mabishano yaliyokuepo baina ya Tanzania na Kenya yamewekwa nyuma. Haya ni kwa mujibu wa Rais wa Kenya William Ruto ambaye Jumapili jioni aliwasili Tanzania kwa ziara ya siku mbili nchini humo akiwa maandamana na mkewe Recho Ruto. Hii ndio ziara ya kwanza ya Ruto kama rais nchini Tanzania baada ya kuzuru mataifa jirani ya Uganda na Uhabeshi. Tangu alipolishwa kiapo cha urais Septemba 13 mwaka huu 2022, Ruto amezuru pia Uingereza na Marekani. Alikohudhuria mazishi ya Malkia Elizabeth wa pili na mkutano wa umoja wa mataifa mtawalia. Wikendi hii Ruto alihudhuria sherehe za kuadhimisha miaka 60 za uhuru wa Uganda na kabla ya hapo alikuwa uhabeshi kwa uzinduzi wa kampuni ya mawasiliano Safaricom. Akizungumza ikula Dar es Salaam Jumatatu Oktoba kumi ambayo ni siku kuu ya utamaduni kwa nchini Kenya, Ruto aliyataja baadhi ya mambo aliyokubaliana na Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania katika kuimarisha biashara na kukuza ushirikiano baina ya nchi hizo mbili. The old feeling that Kenya was benefiting more than Tanzania from trade has now changed. And I think it's now clear to all of us that increase in trade benefits everybody Lakini kwa ujumla ni sema kazi iliyoanza baina yetu Kenya na Tanzania kuondosha vikwazo imekuza sana sana biashara Mwenzangu Rais Ruto alikuwa anatoa takwimu na akasema Tanzania mmefaidika mara mbili zaidi ya mlivyokuwa mkifaidika Rais Ruto amesema wanataka kujenga uchumi pamoja na kukuza ushirikiano baina ya Kenya na Tanzania na yapo mengi tu watakayoyafanya wakiwa pamoja katika hatua nyingine Rais Luwasani na Ruto wametoa maagizo kwa mawaziri wa uwekezaji katika mataifa hayo mawili kuhakikisha wanaondoa vikwazo 14 vya biashara baina ya mataifa hayo na kwa ujumla wataalamu walitambua vikwazo sitini na nane ambavyo vilifanywa kazi vikwazo hamsini nne viliondoka visivyo vya kikodi non tariff barriers na bado kuna vikwazo 14 vimebaki na tumetaka wa mawaziri wetu wa sekta ya biashara na uwekezaji wakutane kwa haraka kufanya kazi vikwazo 14 ili tuwe na uhuru mpana sasa wa kufanya biashara we should by december this year we should have concluded that process so that we can allow our people to trade in a better environment so that we can reap the benefits of trade across our borders between our business people, our entrepreneurs and our investors. Mkutano huo wa rais hao wawili ulifichua kuwa biashara baina ya Tanzania na Kenya imeendelea kuimarika ambapo usafirishaji wa bidhaa kwa mwaka mmoja umepanda kutoka shilingi bilioni saba kutoka Tanzania kufikia shilingi bilioni hamsini kwenda Kenya. Kwa upande wa Kenya, usafirishaji wa bidhaa kutoka Kenya kwenda Tanzania umepanda kutoka shilingi bilioni moja kufika shilingi bilioni tano. Mbali na hayo Rais Ruto amebaini kuwa Tanzania na Kenya wamekubaliana kuimarisha ushirikiano kudhibiti vitendo vya ugaidi na biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu mipakani. Rais Samia Suluhu akisema kuwa Tanzania na Kenya zapata taswira mbaya ya usafirishaji wa binadamu kwa sababu tumekuwa tunapata sifa mbaya ya human trafficking wakati wanaosafirishwa sio wa Tanzania sisi tunakamata tu lakini wakifika kwetu rekodi za dunia zinaiona Tanzania au Kenya. We have agreed that we will enhance the cooperation that exists between our security agencies so that we can share information, share strategy and be able to deal with these challenges to secure our region, to secure our two countries. Wakati utawala wa Rais Pombe Magufuli wa Tanzania, Kenya na Tanzania zilikuwa na mahusiano yenye mikoruzano ya mara kwa mara. Kila mmoja wao akituhumu mwenzake kwa mbinu chafu za kibiashara. Hata hivyo ujio wa Rais Samia Suluh Hassan umeashiria mabadiliko ya sera za mtangulizi wake Hayati Magufuli. Dikan Sulvanda Dira Hope TV.